کربلا میں نواسا رسول فرماتے ہیں اے ظالمو میں تمہارے رسول کا نواسا حسین ہوں آج دس محرم کے دن دنیاوی دولت کے لیے میرے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا میرے عباس کے بازو کاٹ لیے میرے علی اکبر جو شبیہ رسول تھا اس کے کلیجی میں پرچی کو مار دیا میرے چھ ماہ کے علی اصغر پہ بھی رحم نہ کیا اس کو بھی تیر مار کے پیاسا شہید کر دیا آج میں اس زمین و آسمان کے بیچ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے ہزار زندگیاں دیتا ہزار اکبر دیتا ہزار اصغر دیتا تو میں سب اللہ کے دین پہ قربان کر دیتا اور میرے خون کا ذرہ ذرہ اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہتا تاریخ نے لکھا فوج یزید سب زور زور سے ہس رہی ہے امام حسین کی خطبے کا مذاق اڑا رہی ہے اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے حسین سے فردن فردن نہ لڑو کیونکہ یہ علی کا شیر ہے اور میں نے حسین کی جنگ دیکھی ہوئی ہے اس کربلا میں کوئی بھی حسین کو ہرا نہیں سکتا سات سو کا لشکر حسین کے دائیں طرف سے اور سات سو کا لشکر حسین کے بائیں طرف سے اکٹھا حملہ کرے تاریخ نے لکھا علی کے شیر نے اسے یار کیا کہ سب کے سب سے نار ہو گئے فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا جب یزید کے بڑے بڑے بہادر امام حسین کے ایک ہی وار سے پھر نار ہوتے تھے تو فوج یزید بھاگنا شروع ہو جاتی ہے پھر عمر بن سعد کہتا ہے اب لشکر سے حسین کو شہید کرنا ممکن نہیں جاؤ خیموں کو آگ لگا دو بس کچھ ظالم خیام کو آگ لگاتے ہیں اور کچھ ظالم امام حسین علیہ السلام سے دور جا کر دور سے تیر نیزے اور برچیاں پھینکتے ہیں تاریخ نے لکھا امام حسین کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں کبھی میدان کی طرف آتے ہیں پھر عمر بن سعد کہتا ہے جس کے ہاتھ میں جو جو چیز ہے وہ حسین کو مار دے جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے جس کے پاس تلواریں تھی وہ دور سے تلواریں مارتا رہا جس کے پاس تیر تھے وہ امام حسین کا نشانہ لے کے تیر مارتا رہا تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھاتا اور امام حسین کو مارتا امام حسین علیہ السلام آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں اے اللہ اس تین دن کے پیاسے رسول اللہ کے نوازے کی جنگ دیکھ اتنے میں آواز ایک غائب آتی ہے اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا مولا حسین ذوالفقار کو روک دیتے ہیں اور ظالم مسلسل امام حسین کو نیزے اور تیر مارتے رہتے ہیں اتنی دیر میں ایک ظالم امام حسین علیہ السلام کو پیٹھ میں ایسا نیزا مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زی سے زمین پہ آ جاتے ہیں تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ امام حسین نہ گھوڑے کی زی پہ تھے نہ زمین پہ تھے فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو جاتا ہے سب زور زور سے کہتے ہیں کہ ہم نے نواسا رسول کو شہید کر دیا اتنے میں شمر کہے دیکھ جا رہے ہو جاؤ حسین کا سر کاٹو جو جو امام حسین کے قریب جاتا تو امام حسین کی آنکھوں میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ رو کے واپس آ جاتا شمر کہتا ہے رو کیوں رہے ہو یہ حسین کا سر نہیں بلکہ یہ سوچو کہ سر کے وزن جتنا سونا ہمیں یزید دے گا بس قریب آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ خنجر رکھتا ہے دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں جب سننے کی کوشش کرتا ہے تو امام حسین کہہ رہے تھے اے اللہ تیرے اسلام کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا شمر ہستا ہستا امام حسین کی گردن کو کاٹتا ہے اور امام حسین کے سر سے امام اتار کے امام حسین کے بالوں سے پکڑ کر امام حسین کے سر کو نیزے پہ سوار کر ہے فوج یزید جھومتی جاتی ہے اہل بیت کے خیام چل رہے تھے حال رسول زمین پہ بیٹھ کے رو رہی تھی اتنی میں آواز آتی ہے جاؤ لوٹو سنا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کے پاس کئی قیمتی سامان ہیں بس خیام میں فوج آ جاتی ہے کوئی رسول اللہ کا مامہ لے کے جاتا ہے کوئی مولا علی کی تلوار لے کے جاتا ہے کوئی بی بیوں کے سروں سے چادریں چھین لیتا ہے کوئی بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لیتا ہے اتنے میں آسمان رونے لگا زمین تڑپنے لگی امام سجا نے جب دیکھا کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے آسمان پھٹنا چاہتا ہے تو آپ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آسمان پیدا کیا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زمین کو بچھایا اے اللہ اپنی نعمتوں کو تمام نہ کرنا ان تو 
और ऐसे इंसानों की सजा आने वाली पूरी इंसानियत को न देना इमाम सज्जाद सजदाय शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद इमाम हुसैन के लाशे को पामाल करने की तैयारी कर रही है तारीख ने लिखा कि अरब के घोड़ों की आंखों पर पट्टी बांध के उनको भारी लोहे वाले नाल पहनाए गए ताकि इमाम हुसैन के जिसम और हड्डियों को इतना पामाल करे के इमाम हुसैन के जिसम का एक भी टुकड़ा न बचे सबकी लाशों को पामाल कहा पे बिछाया गया कोई कहता है कि हम जनाब अब्बास की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे क्योंकि इनकी वालदा हमारे कबीले से है कोई कहता है हम अली अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे क्योंकि इसकी वालदा हमारे कबीले से है कोई जनाब जॉन की लाश लेके गया कोई हबीब इबन मजाहिर की लाश लेके गया कोई जनाब हुर की लाश लेके गया तारीख ने लिखा सबकी लाशें हटने लगी सिर्फ कर बला की गर्म जमीन पे इमाम हुसैन की लाश पड़ी रही ना कोई ये कहता है कि ये फातिमा का बेटा है ना कोई ये कहता है कि ये अली का लाल है ना कोई ये कहता है कि ये रसूल अल्लाह का नवासा है बस घोड़े इमाम हुसैन की लाश को पामाल करना शुरू करते हैं तारीख ने लिखा घोड़ों को इस तरह से दोहराया गया कि इमाम हुसैन की पसलियां टूटने लगी इमाम हुसैन का सीना और पुश्त एक साथ हो गए इमाम हुसैन की हड्डिया और गोश्त जमीनी कर बना भी बिखरने लगा इतने में एक शेर आता है वह सिपाही शेर की आवाज सुन के भाग जाते हैं बस इमाम हुसैन की लाश को पामाल करने के बाद फौज यजीब जश्न मना रही थी और आले रसूल जले हुए खयाम की राख पर जारो कतार रो रही थी बीबी जैनब कभी अब्बास को याद करके रोती है कभी अकबर को याद करके रोती है कभी मासूम अली असगर को याद करके रोती है तो कभी दूर से अपने भाई के जिसम के टुकड़ों को देख के अपने नाना रसूल अल्लाह को कहती है या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ने उस हुसैन के जिसम को पामाल कर दिया जिसको आप कंधों पे उठा के कहते थे कि ये जन्नत का सरदार है ये मुझसे है मैं इससे हूँ ये मुझसे है मैं इससे हूँ